Morning guys， 大家早安！我现在已经准备好要出门喽。今天的计划呢，就是要去咖啡厅，有两家是我很想要去的咖啡厅。今天就会带你们陪我一起去打卡。在我还没有出门之前呢，想要跟大家分享一下我的今日穿搭。今天呢，我穿的比较。小清新一点，这件粉红色上衣呢，是我昨天就是在 Zara 买的，它的背面也蛮好看的，它就是有一点露背的。裤子呢，我就是搭这样子宽松的裤子，鞋子呢，我就是搭这个 Adidas 的 Samba， 我真的觉得它还蛮百搭的，蛮推荐大家就是去入手一双。还有包包呢，我也是搭这个 Chanel 的 Mini Kelly。其实我真的觉得这个包包它真的蛮百搭的，它不管穿小礼服，或者就是穿像我今天这样子比较小清新、比较随性一点，它都蛮适合的。先废话不多说 ，Let's go。因為這個位置就很帥可是呢 Creer en ti fue un gran error. Me endulzaste con tu teatro traidor. Ahora estoy comiendo, pero no sé dónde ir. Estoy buscando todo el día, hasta que decidí ir a un restaurante. Ahora estoy comiendo, pero no sé dónde ir. Estoy buscando todo el día, hasta que decidí ir a un restaurante. Ahora estoy comiendo, pero no sé dónde ir. 很漂亮的商场，因为我要去买运动衣，因为我现在也吃到很饱了，我也吃不下，所以先去走走，去消耗一下，消耗完了再去吃。今天的这个早餐店呢，还蛮推荐大家来的，因为它的那个食物的分量很大，它的味道也不错，而且它这里的那个美女呢，它有很多很多的选择。我点的那一份比较重口味，所以我建议如果大家要来的话，就跟你们的朋友一起来，然后你们可以点几个东西一起 share 这样子。因为我看到他们的 smoothie bowl 好像也蛮好吃的。我现在已经到了这一个商场，一到这里呢，就看到外面有市集，我想说就带你们去逛一下市集，看一下泰国的市集都卖什么东西。我的健身教练他是跟我讲如果我要去做穿穿衣的时候我要穿这个鞋是平底的因为他跟我讲好像比如说做 这个也很舒服耶，可以当做是上衣，然后可以可以穿去健身。这个裙我很喜欢耶，可是哦，它就是有点松，可是它们又没有晒身。这个好像你们可以摆在家里的客厅上面可以装一些钥匙之类的或者装 remote control 很好看其实我现在不知道我走到哪里了我就一直乱走乱走乱走因为这商场真的很大 
我在想要不要买一只给博米，可是每次博米它一有小玩具，它就会咬到它的耳朵烂掉。我现在来到这个商场的第四楼，第四楼这里呢有一个叫做 Another Story， 它是一个生活杂物店，这里卖的东西蛮多的，它就有卖各式各样的手工艺品，还有卖一些那种小小样很精致的东西。五百九十块，六七百块。店员说要帮我拍照。我要去吃午饭喽。发现呢，来到这一家餐厅用餐的都是年轻人，有很多当地的泰国人，有很多中国的小伙伴们。他是这样子的，你们要在楼下就 order， 你 order 了，你就去外面就等位置，有位置了，他们就会这样上来。而且我觉得他这个位置还蛮舒服的，就。冷气也没有。刚刚我点餐的时候，那个店员有说，如果我要在这里汤吃的话，我大概要等一个二十分钟。如果没有记错的话，外带应该会更快。如果你们不想要等的话呢，你们也可以选择是外带。Yeah, thank you. 转账。这个是来到泰国必吃的打泡饭，他们家的招牌是。牛肉还有猪肉，可是因为我今天早上就吃了很多猪肉，最后我就选的是鸡肉。这个上面呢，它是有炸鸭蛋，这个是在这里比较特别的一点。嗯、我觉得我点错，我应该要点那个是。猪肉的，那你这是鸡肉的，它全部都是鸡胸肉。我没有觉得它特别好吃，不知道为什么吃这么这么多的排队。我想跟大家说呢，我深深的感受到呢，曼谷呢，它真的是。你可能只是一个三个 kilometer， 可是它可以用一个小时的时间到达那个目的地，因为它真的很堵车。其实我蛮想要搭那个嘟嘟，或者要坐那个 Grab 的那个摩托车，可是我不敢，因为我一个女生，这样要出发去香 Paragon。因为前几天呢，我就会想要就是逛一些比较城市的地方，可能明天或者后天呢，我就会带你们陪我去一些比较文青的地方。我希望这一次的 vlog 呢，可以 cover 完所有不一样的地方。因为我自己本身算是游客嘛，我觉得有时候去旅行，我也会想要去比较。多游客打卡的地方之后，我打卡完这些地方，我就会去找一些比较特别有特色的探店。我们到了香 Paragon， 这里的人真的超多的。出发，这个是这两天来去到最多人的商场。好像今天早上我去的那一天就没有什么人。有一种 pavilion 的感觉 ，KL 的 pavilion。这
里呢也是有卖一些本地设计师的衣服。其实我有一点懒惰，想要逛，但我又想要带你们来看看，就想说下次你们来的时候，你们就看到一些喜欢的，你们就可以到这里来逛。这个。牌子呢，他们的衣服挺漂亮的，它也是一个本土的小众品牌。这是 local brand 的一个睡衣，感觉它的质量还蛮好的，它的布料就是摸起来真的蛮舒服的。这个 brand 的衣服蛮漂亮的啊、oh, ，I want try。它的质量真的很好哎，就是一摸下去那个手感就很不一样。这件裙子也是蛮可爱的。Two hundred baht. Gem? No gem. Two hundred baht. Oh, okay. 而且这队比较快，不用堵车，那个司机呢才会窜来窜去。虽然就是坐这队也不便宜，可是是一个很棒的体验。Thank you， 我又回到来了 Central World 这里，想要去吃晚餐。我现在在这里吃晚餐，等下晚上呢，我就要跟我朋友去吧。我的朋友呢，他是泰国的明星来的，我这个朋友呢。还蛮好的，就算是一个网友啦，所以呃，今晚上就会跟他出去。的招牌牛肉饭，它是牛肉盖饭，那个牛肉的那个熟熟度好像刚刚好。中间有个蛋黄，旁边呢，他给的这个咖喱也超级的多。我还点了一个牛舌，这个酱呢是用来淋这个牛肉盖饭，还有牛舌呢，它也是有给另外一个青椒，还有一些盐跟胡椒粉。
朋友投了这个八折是。超级无敌稀奇的去了一整天，又回到了我的密探的时间。现在要一边看影片，然后一边品尝我的红酒。看我买这个红酒，觉得它包装很漂亮。嗯、就是有网友就问我，为什么经常会去看回自己的影片？可是其实我不是看回我自己影片，我是看。呃、uh, ，editor 剪的影片，然后我要给他们一些 feedback。我觉得有时候我的灵感是从红酒而来的。I'm、so proud of my editor。讲真的，有时候我就看回这个影片这样子，我看到我拍的一些画面，再加上我艾迪的用心去剪，所有的 flow， 还有加上他们的一些 graphic， 还有一些专场，我真的很开心，而且会很就觉得很欣慰，你知道吗？就是那种感觉，就是哇，那个成品出来真的很满意，我真的打从心里的很开心，希望你们也看得很开心。Oh my god！ 他们已经卖完了。You just want some more big, big thing？ 这个是这里非常有名的猪脚饭，他们的东西其实已经卖完了，就剩下这个唯一有的猪脚。这个是内脏，这个也是内脏。早上九点呢，都卖完了。在就是走回去我的酒店。我们今天早上去吃的那个猪肉饭真的很好吃，非常推荐大家就是去吃那个猪肉饭。可是如果你们要去的话，你们要早一点，最好是 before 九点，因为我们该九点去哦，它差不多所有东西已经卖完了。我现在要回去酒店梳洗一下，等下就要带你们出去逛街。OK， 我现在要准备出门喽，一如既往的跟大家一起分享一下我的今日穿搭。今天呢，上面我是穿了一个小背心。不过下面呢，就穿了算是一个西装裙子，这样，它是有点灰色的。然后鞋子呢，就是搭了这个 M X。其实我我觉得今天这样子的穿搭啦，应该是要搭我的那个 d r Martin。可是呢，那个鞋子真的太重了，所以我就没有带出来。我们现在要出门喽 ，Let's go！ 啊，我跟大家说，就是在泰国呢，搭 Grab 真的要等那个司机，真的要等很久很久哎、欸，因为这里真的很堵车。我先要去这一家餐厅呢，我刚才本来定这个司机呢是六分钟，然后一下子就变到十六分钟。我现在决定换另外一个 plan， 我要搭豆豆去我要去的地方。我突然间发现到一个东西，我本来要去的这个 o m a g a s e d o n 呢，原来 Central World 也有，所以我不需要就是搭豆豆，特地去到比较远的一个 branch， 我不需要搭豆豆。虽然我也是蛮喜欢搭豆豆，我觉得很好玩，但是。我现在肚子很饿，好晒哦，今天。这个是我今天的午餐。今天下午呢，我吃日本餐，这里有粗呢，有虾，然后有鱼卵，还有那个烧焖。
我现在要带你们去的这个区呢，它有很多很漂亮的咖啡厅。这个、地方呢，它叫做阿瑞，它是一个比较文青的地方。我想要跟大家说呢，刚我去那一家咖啡厅呢，它的氛围真的超级无敌好。它很特别一点呢，是因为它里面有 DJ 在打歌。我刚才在里面没有讲太多话，是因为那边真的。挺潮的，我真的非常推荐这一家咖啡厅，因为他们的咖啡除了很好喝之外呢，它那个氛围也超级无敌好，而且它里面也很漂亮。挺饱的。今天晚上呢，等下我就要带你们去一个地方。这个地方呢，它有很多就是泰国的小吃。这个地方也是我朋友介绍的。我刚才有在我的 IG Story 放那个，就是叫网友推荐我一起去一些地方，蛮多人都推荐今天晚上要去的那个地方。这个是我点的烤 salad， 然后它旁边是用那个 butter 去烤的。嗯，这个 salad 也很好吃哎，会有那个虾，它是生腌这样的虾。超好吃。这个。来到这里必喝的牛奶，我买了四个，跟大家一起测评。买这个是原味。这是 Thai milk tea， 还有一个，这个是草莓绿茶。整排呢都是吃的。这一家沙爹也是很有名的一家的，我在网上也是有看到。它的沙爹好大串。哦，这一家也是非常有名的海鲜粥啊，他们也是有拿很多米其林盖。我他的什么？你的朋友呢？有卖这么多东西的、哦？
้าคอนซีลเลอร์我真的觉得今天晚上来的这个地方呢，真的非常值得来，所以我打算明天还是后天，我又会倒回来这个地方。那个这里的 Seven Eleven 也是蛮值得来逛的，因为它有的东西也挺多的。已经回到了酒店，想要跟大家一起分享一下这几天我在泰国买到的一些战利品。泰国的东西真的，这里的东西真的很好买耶。他们有很多就是本地的设计师品牌，先跟大家分享这个吧。这个是也是一个 local brand， 它叫做 Gentle Woman。我是在 Central World 里面买的。噔噔，我很喜欢这件衣服的原因是因为它是 crop top 这样子，而且它有这样子接拼的颜色，还蛮好看的。这个很适合拿来搭高腰裤。这里卢克有一个品牌叫做 Jasper， 这个牌子，它的裤子也蛮好看的。那天我就第一天逛街时候买的，觉得现在这样的皮的裤子呢，就很适合搭这个衣服，这样简约又好看。最重要是它的那个裤筒，这里就是很大，会修饰腿型。这是在 Zara 买到淘到的一件连身裙，这个我觉得它穿上身也是会很有气质，很好看。买了一件连身裙，还有另外一件是这样子的，这件是比较厚一点的，它质量真的很好。然后它也是这样子的小裙子，我觉得这个很适合就穿去约会。后面有一个女分，它的设计是在后面，这是在 Zara 买的。还有我买的运动衣，运动衣是阿罗，这个是一个在欧美非常有名的一个运动。品牌，它叫阿罗，很多大明星都有穿他们家的运动装。我为什么买这个 sport bra 的原因呢？是因为它这里有两个肩带，它穿上身的时候效果很好。我买了一件这个 sport bra， 感觉它的质量真的挺不错的然后买了一个短板上衣，它这个很好的是因为它里面已经有 padding 了。所以你可以直接这样子穿这个，穿一个那种 legging， 你就可以出门了。还有买了一件哦，他们的裙 ，tennis skirt。其实我本来是想要买那个黑色的，可是那个黑色没有我的 size， 所以最后我买白色。这个是我第一次买阿罗。还有今天我逛街的时候呢，我就我在那个阿瑞街那里逛街，我就走到一家店叫做 h i 这一家 h i 呢，它里面是一个好像品牌集合店。它就有很多不一样的 local brand。我买了一个一件衣服，它的它的质量很特别，我不知道怎么讲它的那个它的那个 material， 感觉就是很透气的那种。它这个衣服呢，配它的裙也是蛮好看的。哎，我的这个 brand， 它的裙也是蛮好看的。它的它的裙子蓬蓬的。这个衣服我买了两件，因为我觉得这个衣服蛮百搭的。这个是米色的，我还这里买多了一件，这一件是粉色的。粉色的搭牛仔裤也是非常好看，它就会有撞色的感觉。咦，这个衣服是我无意间就是逛街的时候看逛看到的，它也是有一点小性感的，就是很适合穿去夜店。还有那个 Jasper 的 T 恤，我也是买的一件，就比较普通的 T 恤，有点后悔。哦，这个也是我在 Gentle Woman 买的一件呃 top。今天还有逛，还有买到另外一件连身裙，我觉得这件连身裙也是蛮好看的，明天就可以穿。它的背后也是镂空的设计，它后面这种就很好哦，就是很像你去旅行的时候，你就不需要烦你要穿什么，你就只需要一件穿一个这样子的连身裙就可以了，又简单，可是又有一点时尚感。这个我连试都没有试，我一看到我就直接买了，因为我觉得它穿上身一定会很好看。最后一个想要跟大家分享的就是波米的衣服，它穿起来一定很帅耶。OK， 今天的分享就到此结束。我现在要去卸妆，准备睡觉了，因为我的头真的有点小痛。今天就这样呗，拜拜。